I rozpoczęła się działalność, że tak, to mówię o, o tej charytatywnej części, ale w tym czasie już jeszcze, już wychodził ten biuletyn informacyjny. Dostawcą w, pierwszej momen, w pierwszym okresie tego, dla naszej grupy był ten Mietek Wiącek. Później nasze kontakty się zaczęły, te grupy się dzielić. Ja zostałem w tej grupie, która w pewnym momencie nawiązała kontakt z kapitanem przedwojennym dwójki, to jest wywiadu wojskowego, Tadeuszem Wasileckim i który zaczął nas, że tak powiem, zaczęli, ta nasza grupa zaczęła częściowo pracować na jego polecenia. I on już, Mietek w pewnym momencie, to już był rok 40, pierwszy czy koniec 40, zniknął. Nie wiadomo, co się z nim stało, z tym, który był do tej pory tym przewodnikiem naszej grupy. Okazało się, że został aresztowany, no i później okazał się zdrajcą. Tam z jego ręki wielu ludzi zostało yy, zadenicjował i został aresztowany i, i ta organizacja nie powstała samoistnie, z góry narzucona, tylko organizacje nasze powstawały od dołu, że tak jak my połączyliśmy się z grupą harcerzy z 93, nasza grupa, która była tam tych 10 czy 12, ten nasz zastęp, z 1993, tak później co się rozrastało, to były coraz większe, tak. My na przykład dostawaliśmy, nie były takie momenty, że ja przynosiłem po 100 y, egzemplarzy biuletynu informacyjnego i sam ich nie roznosiłem, tylko tam pięciu, sześciu, siedmiu tym kolegom dawałem i oni czy roznosili, czy dawali, czy też Początkowo to nawet to głupio było, bo to jeszcze na początku, jak ten roznosiliśmy, to baliśmy się, to się pod drzwiami kładło, żeby informować ludność Warszawy, co się dzieje. A tych, co się znało, no to im mu się dawało i mówiło, daj, masz i podaj dalej po przeczytaniu, tak. I tak to się wszystko rozwijało, bo AK jako takie dopiero, tak jak pani powiedziałem, powstało z konsolidacji tych wszystkich różnych ubrukowań. I ja właśnie między innymi, później już w 1941 roku, zacząłem działać na tej płaszczyźnie kontaktowej, jakby to się, tak bym to określił, tak? Jeździłem w teren yy, do Grójca, do Radomia. To może, żeby tego, tak jak powiedziałem, rozpocząłem pracę z, taty, z tym, z Tadeuszem Wasileckim. Pewnego dnia on mówi, musimy się dostać na lotnisko w Wolanowie. To jest na lotnisko, bo to było przed wybuchem wojny jeszcze z Rosją. Czyli już na, chyba na kilka tygodni. Że, bo Niemcy pobudowali dwa lotniska tu yy, pod Grójcem, tam gdzie teraz jest ta giełda samochodowa, zapomniałem jak to się nazywa tam, i w Wolanowie. No to Wtedy, jak się dostać, no to nie było innej rady, tylko jako jakiś pracownik fizyczny, tak? No to wozem pojechałem konnym z Warszawy do Radomia i tam miałem kontakt. Na ulicy Żeromskiego była kwiaciarnia i tam pracowała łącznicka, już widać w tamtym terenie tego. Janka, jako y, pracownica w kwiaciarni, tam była na Żeromskiego ulica i ona w tej kwiaciarni. Bo, o, I ona już załatwiła, że ja jako furman, furmanką, mogłem wjechać na teren tego lotniska. Tak. No i tam trzy czy cztery dni, nie cały tydzień jeździłem, zorientowałem się, co tam, jak tam jest że to jest olbrzymie lotnisko, że stoją tam takie samochody, samoloty, takie samoloty, że ląduje tam, załóżmy, tam dwa samoloty dziennie czy trzy. To, co przez te, te... No i wróciłem 
do Warszawy z powrotem, tym samym konikiem z, gór, z Radomia do Warszawy dwa dni jechałem. A jednocześnie po drodze nawiązywałem kontakt, gdzie mogłem. I wtedy złapałem kontakt z tą grupą kielecką, bo mam nawet później napisane przez... I byłem udział nawet w akcji jednej tam pod Kielcami na, w czasie... Tam zabili wtedy w Radom, między Radomiem a Rożkami generała niemieckiego w tym pociągu. To byłem udział w tej akcji. Ale nie, nie jako yy, bezpośredni uczestnik, tylko jako obsługujący. Właśnie też tą furmanką zawiozłem yy, te karabiny, amunicję, tam inne. Później zabrałem to wszystko i odwiozłem. Taka była moja rola. No.